আমেরিকার পাঁচ প্রেসিডেন্ট সম্মান জানিয়েছেন প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশকে জাপান উপকূলে দুই মার্কিন বিমানের মধ্যে সংঘর্ষ নিখোঁজ ছয় পরমাণু চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার পাল্টাপাল্টি হুমকি অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে ক্ষমতাসীনরা বললেন ড কামাল হোসেন খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা ফিরে পেতে কমিশনে আপিল এবং আইপিএল এর নিলামে দশ বাংলাদেশি ক্রিকেটার আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের সঙ্গে আছি আমি রাফিয়া তিথি এবারে বিস্তারিত পাঁচজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট প্রয়াত একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে একত্রিত হয়েছিলেন এইচ ডাব্লিউ বুশ চুরানব্বই বছর বয়সে গত শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাথেড্রেসে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বিল ক্লিনটন এবং বারাক ওবামা তারা সবাই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এই শ্রদ্ধা নিবেদনে যুক্ত হন এই ক্যাথেড্রলে প্রয়াত প্রেসিডেন্টের পুত্র যুক্তরাষ্ট্রের তেতাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ তার সম্মানে মরণোত্তর স্তুতি পাঠ করেন এ রাষ্ট্রীয় শেষ কীর্তানুষ্ঠানে আরও যারা বক্তব্য রাখেন তারা হচ্ছেন কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ব্রায়ান মুলরনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেনেটর অ্যালান সিমসান এবং ইতিহাসবিদ ও এইচ ডাব্লিউ বুশের জীবনী লেখক জন মিয়া শ্যাম যেসব বিশিষ্ট অতিথি এই শেষ কীর্তানুষ্ঠানে যোগ দেন তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্স চার্লস জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেল এবং পোল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট লেচ ওয়ালেসা জাপান উপকূলে মার্কিন মেরিন কোরের দুটি জঙ্গি বিমানের মধ্যে ধাক্কা লাগার পর থেকে ছয় মার্কিন মেরিন সৈন্য নিখোঁজ রয়েছেন মধ্যাকাশে রিফুয়েলিং মহড়া দেওয়ার সময় কোনো ভুলে দুটি বিমানের মধ্যে সম্ভবত ধাক্কা লাগে বলে জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ওই দুর্ঘটনার সময় দুটি বিমানে থাকা সাতজন মেরিনের মধ্যে এ পর্যন্ত একজনকে উদ্ধার করেছে তাদের মেরিন বাহিনী তল্লাশি ও উদ্ধার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছে মার্কিন ও জাপানি কর্মকর্তারা এক সংবাদ সম্মেলনে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাকেশি ইয়াহইয়া জানিয়েছেন উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি এফ এ আঠারো হর্নের যুদ্ধ বিমানে ছিলেন এবং স্থিতিশীল অবস্থায় তিনি মেরিন কোরের এয়ার স্টেশন ইয়াকুনিতে আছেন ঘটনাটি দুঃখজনক কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তল্লাশি ও উদ্ধারের ওপরে জোর দিচ্ছি এই ঘটনার বিস্তারিত বের হওয়ার পর যথাযথ পদক্ষেপ নেবে জাপান স্থানীয় সময় ভোররাত দুইটার দিকে জাপানের উপকূল থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে ঘটনাটি ঘটেছে ওই এফ এ আঠারো ও কে সি একশো ত্রিশ হারকিউলিস রিফুয়েলিং বিমানটি মেরিন কোরের এয়ার স্টেশন ইয়াকুনি থেকে উড্ডয়ন করে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি নিয়ে একে অপরকে পাল্টাপাল্টি হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত ওই ঐতিহাসিক আইএনএফ চুক্তি মানতে মঙ্গলবার রাশিয়াকে ষাট দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন অন্যথায় তারা চুক্তি ইতি টানারও হুমকি দিয়েছে এরপরই এর জবাবে রাশিয়া বলেছে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে শুরু করলে মস্কো ওই চুক্তির আওতায় নিষিদ্ধ সব ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে শুরু করবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এদিন টিভিতে এক মন্তব্যে অভিযোগ করে বলেন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অজুহাত দাঁড় করানোর জন্যই রাশিয়ার বিরুদ্ধে চুক্তিটি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত মাঝারি পাল্লার এ পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি বাতিল হলে নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে রাশিয়া বহু বছর ধরে চুক্তিটি লঙ্ঘন করে আসছে বলে অভিযোগ ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দায় এখন রাশিয়ার শুধুমাত্র তারা এখন এই চুক্তি বাঁচাতে পারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন তার দেশ রাজনৈতিক উপায়ে আফগানিস্তানের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চিঠি লিখে আফগান যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে পাক প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাওয়ার পর এ প্রতিক্রিয়া জানান ইমরান খান ইসলামাবাদে আফগানিস্তান বিষয়ক আমেরিকার বিশেষ দূত জালমাই খালিল জাদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে পাক প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তা পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করবে সম্প্রতি ইমরানকে লেখা চিঠিতে ট্রাম্প আফগানিস্তানে তালেবানকে সে দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য ইসলামাবাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তালেবান আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হলেও কাবুল সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি নয় তালেবানকে আলোচনার টেবিলে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনার জন্য খালিলজাদ এখন পাকিস্তান সফর করছেন খালিলজাদ দুই মাস আগে আফগান বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত কাতারে তালেবান প্রতিনিধিদের সঙ্গে দু দফা বৈঠক করেছেন চীনা টেলিকম জায়েন্ট হুয়াওয়ের প্রতিষ্ঠাতা রেন ঝেংফের মে ও প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক প্রধান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান মেং ওয়
হুয়াওয়ে জানিয়েছে তারা মেং এর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না এমন কি তারা তার কোনো অপরাধ সম্বন্ধে অবগত নয় কানাডার বিচার বিভাগের এক মুখপাত্র জানিয়েছে শুক্রবার জামিনের জন্য শুনানির সম্মুখীন হবেন মেং এর বেশি কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ওই মুখপাত্র ইরানের বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য তদন্তাধীন রয়েছে হুয়াওয়ে মার্কিন আইন প্রণেতারা একাধিকবার প্রতিষ্ঠানটিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে জানিয়েছেন তাদের অভিযোগ চীনা সরকার প্রতিষ্ঠানটির প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুপ্তচর বৃত্তি চালাতে পারে গত মাসে বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে রাখাইনের প্রত্যাবাসনের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল বিশ্বের নজর যখন এই প্রত্যাবাসনের দিকে তখন মিয়ানমারের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে কয়েকশো রোহিঙ্গা নৌকায় চড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের এই পলায়ন চেষ্টায় মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য রাখাইনের ঘিঞ্জি আশ্রয় শিবিরে বসবাস করা এক লাখ আঠাশ হাজার সহ অন্যান্য উদ্বাস্ত রোহিঙ্গার দিকে সবার নজর চলে আসে উগ্র বৌদ্ধরা তাদের বাড়িঘর ভস্ীভূত করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পর এসব ক্যাম্পে গাদাগাদি করে বসবাস করতে হচ্ছে তাদের রোহিঙ্গাদের দুর্দশা লাঘবে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে থাকা মিয়ানমারের সূচি সরকার বলেছে তারা ক্যাম্পগুলো বন্ধ করতে যাচ্ছে উন্নয়নে সহায়তা ও শরণার্থীদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগাতে তারা এগুলো বন্ধ করছেন এছাড়া জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ নথি পর্যালোচনা করে দেখেছে এসব রোহিঙ্গাকে তাদের আদি আবাস ভূমিতে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না যেখান থেকে তারা পালিয়েছিলেন বরং আশ্রয় ক্যাম্পের পাশে স্থায়ী বসতি বানানো হয়েছে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে বিতর্কের শুরুতেই সাংসদের হাতে ধরাশয়ই হয়েছে দেশটির সরকার বিতর্কের প্রথম দিনে ব্রেক্সিট চুক্তি বিষয়ক তিনটি ভোটাভুটির সব কোটিতে হেরেছে থেরেসামের সরকার এর ফলে প্রধানমন্ত্রী মেয়ের ব্রেক্সিট চুক্তির প্রতি সংসদের যে আস্থা নেই সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল বিরোধী দল লেবার পার্টি সরকারকে ব্রেক্সিট চুক্তি বিষয়ে পূর্ণ আইনি পরামর্শ প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছিল চাপের মুখে অ্যাটর্নি জেনারেল জেওফির কক্স পরামর্শের আংশিক সাংসদে তুলে ধরেন কিন্তু পূর্ণ পরামর্শ প্রকাশে সরকারকে বাধ্য করতে লেবার দল একটি মোশন আনে এতে বলা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এমপিদের সামনে পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে ধরতে সরকার বাধ্য পূর্ণাঙ্গ আইনি পরামর্শ প্রকাশের দাবি প্রত্যাখ্যান সাংসদের অবমাননা এবং সংসদীয় রীতির বরখেলাপ এই মোশন আটকাতে পাল্টা এক মোশনে সরকার বিষয়টি এমপিদের প্রিভিলেজ কমিটিতে সুরাহার প্রস্তাব করে মহাকাশে থাকা ভারতের স্যাটেলাইটগুলোর মধ্যে এবারই সবচেয়ে শক্তিশালী স্যাটেলাইট প্রেরণ করছে ভারত এ স্যাটেলাইটের নাম জিস্যাট এগারো এই উপগ্রহ মহাকাশে থাকা ভারতের অন্য ত্রিশটি উপগ্রহের সমকক্ষ এটি সফলভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো বিগ বার্ড নামে অভিহিত স্যাটেলাইটটি দক্ষিণ আমেরিকার একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এ মহাকাশ যানের ওজন পাঁচ হাজার পাঁচশো চুরাশি কিলোগ্রাম এটি মহাশূন্যে পাঠানো ভারতের সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ বটে জি স্যাট এগারো যাকে বিজ্ঞানীরা ডাকছেন বিগ বার্ড নামে বানাতে খরচ হয়েছে প্রায় ছয়শো কোটি রুপি তার জীবনকাল পনেরো বছর এমনটাই জানাচ্ছে ইসরো এ মুহূর্তে আকাশে ভাসমান সব কোটি ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষমতা যোগ করলে যা হয় তার থেকেও বেশি ক্ষমতা বিগ বার্ডের এটি চালু হলে ভারতের অধিকাংশ বিমানেই মিলবে ইন্টারনেট পরিষেবা পাশাপাশি কেবল দিয়ে ইন্টারনেট যেখানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় সেই সব দুর্গম জায়গাতেও পাওয়া যাবে ইন্টারনেট পরিষেবা আরও কার্যকরী হবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন IT is wow. It's, it's stuff your parents haven't even thought of yet. IT is moving. It's mixing, sharing, and more. IT is solving problem, thinking, and processing. IT is making money, saving lives, changing the world. It's a living, it's a life. IT is in your pocket. It's at your fingertips. It's here, there, and everywhere. IT is on CSI. In business, in the lab, It's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development. Total IT solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 3742-7043, Newark, USA. Concord IT Development. Total IT solution. আমাদের কর্মতৎপর কনক্রিট সিমেন্ট আর ইস্পাতের মজবুত বন্ধনে গড়ে উঠুক আপনার বাড়ি 
রোদ বৃষ্টি সহ সকল বইটার বিরুদ্ধে করি সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনার শহরের প্রাইম লোকেশনে রয়েছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আপনার কষ্টার্জিত টাকা এবং আমাদের নির্ভেজাল শ্রমে নির্মিত হোক আপনার স্বপ্নের বাড়িটি আপনার জীবন হোক সুন্দর এবং আনন্দময় আমাদের ঠিকানা ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট দুই এক এক ইস্ট তেতাল্লিশ স্ট্রিট সুইট বি পাঁচশো সাত নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক শূন্য শূন্য এক সাত ফোন সাত এক আট আট নয় তিন শূন্য দুই শূন্য ইমেল ফ্রেন্ডস ডেভেলপমেন্ট অ্যাট দ্য রেট অপটিমাম ডট নেট নিশাদ ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়িনং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবারও স্বাগত মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসুগি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত হওয়া উচিত বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনের প্রধান মিশেল ব্যাসেলে বলেন কেবল জাতিসংঘের একটি তদন্তেই হবে না আন্তর্জাতিক তদন্তও হওয়া দরকার তিনি বলেন এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একটি আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানাচ্ছি একটি ফৌজদারি তদন্তের এখতিয়ার আমাদের নেই জেনেভায় জাতিসংঘের কার্যালয়ে তিনি বলেন সৌদি কনসুলেটে যেদিন তাকে হত্যা করা হয় সেদিন ভেতরে কি ঘটেছিল তা জানতে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য কারার দায়ী তা আমাদের জানতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মিশেল ব্যাসেলে এ ঘটনায় জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমরা অপেক্ষায় রয়েছি অনিশ্চিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি না দু হাজার উনিশ সালে সবচেয়ে প্রকট মানবিক সংকটের সম্মুখীন হতে চলেছে বিশ্বের বিয়াল্লিশটি দেশ এসব দেশের প্রায় তেরো কোটি বিশ লাখ মানুষের প্রয়োজন হবে মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষার আর মানবিক সংকটের মুখে থাকা দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুদ্ধ জর্জরিত ইয়েমেন জাতিসংঘের তালিকায় সবচেয়ে বিপর্যস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে ইয়েমেন দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আরেক দেশ আফগানিস্তান তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ক্যামেরুল ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক জাতিসংঘ বলছে আসন্ন মানবিক সংকট সামলাতে পরবর্তী বছর প্রয়োজন হবে দুই হাজার একশো নব্বই কোটি ডলার জেনেভায় গ্লোবাল হিউম্যানিটেরিয়ান ও ওভারভিউ ফর দু উপস্থাপন করেন জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী মার্ক লোকক এ সময় তিনি বলেন জাতিসংঘ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থায় থাকা নয় কোটি ছত্রিশ লাখ মানুষের জন্য খাদ্য আশ্রয় স্বাস্থ্যসেবা জরুরি শিক্ষা সুরক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক সহায়তাও দেবে মার্ক লোকক বলেন আমরা দু সালে যেসব মানবিক সংকট দেখেছি এর বেশিরভাগই আগামী বছরও দেখব কেননা এসব সংকট সমাধানে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী বলেন আমাদেরকে এসব সংকটের পেছনে লুকিয়ে থাকা কারণগুলো দূর করার ক্ষেত্রে আরও জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে তিনি জানান এসব কারণের মধ্যে রয়েছে সংঘাত দারিদ্র জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্য অনিশ্চয়তা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ব্যর্থতা দর্শক এবার দেখুন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার অনিশ্চয়তায় পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ড কামাল হোসেন নির্বাচনে কারচুপির সংখ্যা প্রকাশ করে তা ঠেকাতে জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি বিএনপি সহ বিরোধী জোটে নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে পাঁচ বছর আগের দশম সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ ওই নির্বাচনে দেশের বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ ও তাদের জোট শরিক দলগুলোর নেতারা এবারও নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি পূরণ না হলেও কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন আঠারো দল এতেই আওয়ামী লীগ ও তার জোট শরিকরা সমস্যায় পড়ে গেছে বলে মনে করেন কামাল হোসেন বিকালে পুরনো পল্টনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অস্থায়ী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন আমরা এটা অনুভব করছি সরকার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে তাদের প্রথম তো ধারণা ছিল দু সালের মতো যেন তেনভাবে একটা নির্বাচন করে কাটিয়ে দিল এবারও আমরা অপ্রস্তুত আমরা কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না তারা আরও পাঁচ বছর এভাবে পেয়ে যাবে 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা ফিরে পাবার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তরফে নির্বাচন কমিশনে আপিল করা হয়েছে দু বছরের বেশি দণ্ড থাকায় রিটার্নিং অফিসার খালেদা তিনটি মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেন এর আগে দণ্ড থাকায় আমানতুল্লাহ আমান সহ বিএনপির পাঁচ নেতার মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেয় আদালত নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেছেন কালো পথে নয় স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনের ওপর শুনানি হবে গত তিন দিনে রেকর্ড পাঁচশো তেতাল্লিশটি আবেদন জমা পড়েছে কমিশনে আগামীকাল থেকে শুনানি শুরু হবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচন দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে ঐক্যফ্রন্টের নতুন কার্যালয় উদ্বোধনকালে কামাল হোসেন বলেন এ নির্বাচন সুষ্ঠু করার মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রের মালিকানা ফিরে পাবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন কথায় কথায় পরিপত্র জারি করে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে নির্বাচন কেমন হবে পরিবেশ কেমন তা জানতে বুধবার রাজধানীতে এক রাজনৈতিক আড্ডার আয়োজন করেছিল এনডিআই আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়াও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন অস্ট্রেলিয়া কানাডা নেদারল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে জাপান জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী সহ অনেক কূটনৈতিক উপস্থিত ছিলেন ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে নবম শ্রেণীর ছাত্রী অরিত্রী অধিকারীর আত্মহত্যার আগে স্কুল প্রাঙ্গণে আর বাসায় কি ঘটেছিল তা নিয়ে শিক্ষক ও স্বজনদের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি নানা বক্তব্য এসেছে তবে অরিত্রীর বাবা দিলীপ অধিকারী তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার যে মামলা করেছেন সেখানে উঠে এসেছে সেদিনের ঘটনা প্রবাহের মমস্পর্শী বিবরণ পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ায় অরিত্রীকে টিসি দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সী মেয়েটি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাজনীন ফেরদোসের পা ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন কাঁদতে কাঁদতে কর জুড়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন তার বাবা মাও কিন্তু মন গলেনি শিক্ষিকার বাবা মায়ের সঙ্গে শান্তিনগরের বাসায় ফিরে নিজের ঘরে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে অরিত্রী তার এই মৃত্যু ঢাকার নামি এই স্কুলের শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের হঠাৎ করে অনিয়ম দুর্নীতি আর অনৈতিক আচরণের একরাশ অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচনের আগে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে টানা দুদিন ধরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সরকারও বাধ্য হয়েছে তরিৎ পদক্ষেপ নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ সকালে অধ্যক্ষের কক্ষের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার একটি ভিডিও গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে সরবরাহ করে অরিত্রী তার বাবা মায়ের অপমান এবং অসম্মানের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি বলেই তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর আর মিলার বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের অভ্যন্তরে নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে কক্সবাজারের বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন মিলার রোহিঙ্গাদের কারণে কক্সবাজারের অর্থনীতি ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করবে বলে জানান মিলার এ সময় তিনি বনায়নের অংশ হিসেবে বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একটি গাছের চারা রোপণ করেন সকালে তিন দিনের সফরে কক্সবাজার পৌঁছেন মিলার প্রথম দিন নাইখাংছড়ির কোনারপাড়ার শূন্য রেখায় অবস্থানরত রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেখেন এবং রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন তিনি বুধবার টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন এবং এরপর দিন স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে তার ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে কক্সবাজারে এটি মিলারের প্রথম সফর ফোর্বস ম্যাগাজিনের করা প্রভাবশালী নারীর তালিকায় ধারাবাহিক উন্নতি ঘটেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দু সালের তালিকায় চার ধাপ এগিয়ে এবার শেখ হাসিনার অবস্থান ২৬ নম্বরে বিশ্বের একশো প্রভাবশালী নারীর তালিকা প্রকাশ করে ফোর্বস ম্যাগাজিন ফোর্বসের গত বছরের তালিকায় শেখ হাসিনার অবস্থান ছিল ত্রিশতম স্থানে দু সালের তালিকায় তার অবস্থান ছিল উনষাটতম এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফরচুনের করা বিশ্বের প্রভাবশালী শীর্ষ নেতাদের তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন শেখ হাসিনা প্রভাবশালীদের তালিকায় তাকে রেখেছিল টাইমস ম্যাগাজিনও ফোর্সের তালিকায় শেখ হাসিনাকে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে দুই বছর আগে এই ফোর্সের তালিকায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি ছাব্বিশতম অবস্থানে ছিলেন গত বছর তার অবস্থান সাত ধাপ পিছিয়ে যায় এবার শেখ হাসিনার ছাব্বিশতম স্থানে উঠে এলেও সুচির স্থান হয়নি একশো জনের মধ্যে এবার শীর্ষ স্থানটি ধরে রেখেছেন জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মেরকেল তার পরের অবস্থানে রয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরিসা মে তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আইএফএম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টিন লগার্ড আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ব্রাসেলস ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংঘাত বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ বিশ্বব্যাপী ডিসেম্বর মাসের যে পূর্বাভাস আইসিজি
নির্বাচনকে ঘিরে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাসের আবহ দেশটিতে বিরাজ করছে তার উল্লেখ করে সংস্থাটি বলেছে এর ফলে সম্ভাব্য সহিংসতার ঝুঁকি বাড়ছে এ প্রসঙ্গে আইসিজি নভেম্বর মাসে পুলিশ এবং সরকার বিরোধীদের মধ্যে সংগঠিত সংঘাতের উল্লেখ করেছে এদিকে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্রিটিশ ফরেন অফিস দেশটির নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণে সতর্ক করেছে নির্বাচনী সভা সমাবেশ থেকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় বাংলাদেশে ভ্রমণকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের রাজনৈতিক সভা সমাবেশ এবং বড় জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সতর্ক বার্তায় দর্শক এবার দেখবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ কুড়িগ্রামে জেলা পুলিশের আয়োজনে জঙ্গিবাদ মাদক ও সন্ত্রাস বিরোধী মত বিনিময় সভায় অনুষ্ঠিত কুড়িগ্রামের ইমাম মুয়াজ্জিন পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জঙ্গিবাদ মাদক ও সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় জেলা পুলিশের আয়োজনে সদর থানা প্রাঙ্গণে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভিন কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি মমিনুল ইসলাম বাবুর পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট পুলিশ সুপার মেহেদুল করিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসার আলহাজ আব্দুল জলিল মোহাদ্দেস কাঁঠালবাড়ি মোহতামিম জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদস্য মেনহাজুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সার্কেল মিজানুর রহমান এএসপি রিফাত বাসার তালুকদার সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহফুজুর রহমান ওসি তদন্ত রওশন কবির প্রমুখ অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার সাত শতাধিক বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট এক আসনের সংসদ সদস্য পদে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ড এ কে আব্দুল মোমিনের নৌকা মার্কা সমর্থনে ফিজা এন্ড কং এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে বেলা দুইটায় সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় এ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের সিলেট জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আজম খানের সভাপতিত্বে ও যুবলীগ নেতা মাহফুজ হাসান তান্না এবং সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নেওয়াজ আহমেদের যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত ড এ কে আব্দুল মমেন বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের পথে এগিয়ে গেছে দেশের মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে কোনো ধরনের সন্ত্রাস চাঁদাবাজকে প্রধানমন্ত্রী ছাড় দেননি সে যে দলেরই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিগত দশ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে নৌকার প্রতীককে বিজয়ী করতে হবে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফিজা অ্যান্ড কং এর পরিচালক আজহারুল ইসলাম মমিন সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি নিজাম উদ্দিন নিজাম কুড়িগ্রামে ইমাজিন প্রকল্পের অবহিতিকরণ সভা অনুষ্ঠিত নববিবাহিত কিশোরীদের কুড়ি বছরের পূর্বে সন্তান না নিতে উদ্বুদ্ধকরণে কুড়িগ্রামের ইমাজিন প্রকল্পের অবহিতিকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি মমিনুল ইসলাম বাবুর পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সকাল এগারোটায় আলোর ভুবন কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার কর্মকর্তা মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সদর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড নজরুল ইসলাম মহিদের এনজিওর পরিচালক শ্যামল কুমার রায় ইমাজেন প্রকল্পের প্রকল্প অফিসার আব্দুল সামাদ প্রমুখ কিশোরী নব দম্পতিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও আইনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি ইন্সপায়ারিং ম্যারিড অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল টু ইমাজিন নিউ পাওয়ার এম্পাওয়ারমেন্ট ফিউচার প্রকল্প কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বেলগাছা ও পাঁচগাছি ইউনিয়নে তেইশ মাসের জন্য পাইলটিং কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিল অ্যান্ড মিডিয়া গেটস ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় কেয়ার বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতায় স্থানীয় বেসরকারি সংগঠন মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে রাজশাহীর পুঠিয়ায় পরিবহন সেক্টর কমিটির পুলিশিং কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সকালে পুঠিয়া থানার আয়োজনে থানা চত্বরে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী প্রতিনিধি বিজয় ঘোষ তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মহিদুল ইসলাম এসআই সাইফুল ইসলাম পবা হাইওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান রাজশাহী জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি লুৎফর রহমান সহ সাধারণ সম্পাদক কবির মাহির উদ্দিন সহ সদস্যবৃন্দ দর্শক মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ইমপ্রেস রেডি আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সুরক্ষায় বিশুদ্ধ ঔষধ ও প্রসাধনী সামগ্রী সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিখ্যাত ঔষধ ও প্রসাধনী কোম্পানির নিজস্ব পণ্য বা
একটি ভুল ঔষধ কেড়ে নিতে পারে একটি তাজা প্রাণ আবার একটি সঠিক ঔষধ ফিরে দিতে পারে একটি নতুন জীবন উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক দল কর্মী চব্বিশ ঘন্টার সেবা প্রদান করছে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ঔষধটি আপনার হাতে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য যোগাযোগের ঠিকানা দুশো নিরানব্বই ইস্ট একশো তেষট্টি স্টেট সুইট বি এক ব্রোঞ্জ নিউ ইয়র্ক এক শূন্য চার পাঁচ এক ফোন সাত এক আট ছয় তিন নয় ছয় ছয় শূন্য শূন্য এম এন ট্রেডিং কর্প উই প্রোভাইড সার্ভিসেস সাচ অ্যাজ গভর্নমেন্ট ট্রেড এয়ারলাইন্স বোয়িং এয়ারবাস এটসেট্রা contact with us 544 Taylor Avenue Suite 3A Bronx New York USA 10473 Telephone 7188930002 Email mntradingcorp@gmail.com দর্শক আবারো স্বাগত মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে দর্শক এবার দেখুন মিলিনিয়াম বাণিজ্য সংবাদ নতুন রূপে বাংলাদেশে আবারও ফিরে এসেছে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল গত রোববার থেকে সীমিত পরিসরে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে সাবেক রূপসী বাংলা হোটেলকে সংস্কার শেষে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হিসেবে চালু করা হয় তবে গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রথম দিনে হোটেলটির রেস্টুরেন্টে শতাধিক অতিথি রাতের খাবারের জন্য ভিড় করেন হোটেল সংশ্লিষ্টরা বলেছেন সীমিত পরিসরে চালু করাই এবং প্রচার প্রচারণা না থাকায় অতিথিদের আগমন কম ঘটেছে তবে পর্যায়ক্রমে প্রচার প্রচারণা শুরু হওয়ার পর দেশি বিদেশি অতিথি সমাগমও বেড়ে যাবে দু হাজার সালে সেপ্টেম্বরে সংস্কার কাজের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় তৎকালীন রূপসী বাংলা হোটেলটি দু সালের মে মাসে সেরাটন কর্তৃপক্ষ হোটেলটির ব্যবস্থাপনা থেকে সরে যাওয়ার পর রূপসী বাংলা নামে এটি পরিচালনা করে সরকার এর আগে দু হাজার সালে হোটেলটির মালিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডের সঙ্গে ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপে চুক্তি হয় চুক্তি অনুযায়ী ত্রিশ বছর হোটেলটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল এই চুক্তির আওতায় হোটেলটির ভেতরে বাইরে ব্যাপক সংস্কার কাজের মাধ্যমে আদল বদলে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে এ সংস্কার কাজে সরকারের খরচ হয়েছে প্রায় ছয়শো কোটি টাকা বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রিং সেমিস্টার অ্যাডমিশন ফেয়ার দু বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে রাজধানীর বিশ্বরোড এলাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে বুধবার বেলা এগারোটার দিকে ফিতা কেটে ফেয়ারের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কামালুদ্দিন আবদুল্লাহ জাফরি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক শের মোহাম্মদ ফেয়ারে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মেম্বার সেক্রেটারি ও ডিরেক্টর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সাইয়েদ শহিদুল বাড়ি রেজিস্ট্রার প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আরশেদ আলী মাতুব্বর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক এম মনসুর রহমান ডেপুটি রেজিস্ট্রার মর্শিদুল রহমান সহকারী প্রক্টর তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা নাইম আহমেদ সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক কর্মকর্তা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর আগামী বছরের পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা ব্যাংকক রুটে পুনরায় ফ্লাইট শুরু করতে যাচ্ছে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স যাত্রী চাহিদার কথা বিবেচনা করে সপ্তাহে চার দিন ঢাকা থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করতে যাচ্ছে ইউএস বাংলা ঢাকা ব্যাংকক রুটে ওয়ান ওয়ের জন্য সর্বনিম্ন ভাড়া বারো হাজার নয়শো চুরানব্বই টাকা এবং রিটার্ন ভাড়া সতেরো হাজার নয়শো আট টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ভাড়ায় সব ধরনের ট্যাক্স ও সারচার্জ অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিকভাবে রোব মঙ্গল বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঢাকা থেকে দশটা বিশ মিনিটে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এবং ব্যাংককের স্থানীয় সময় দুপুর একটা চল্লিশ মিনিটে পৌঁছাবে এছাড়া ব্যাংকক থেকে একই দিনে স্থানীয় সময় দুপুর দুইটা চল্লিশ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসবে এবং বিকাল চারটা বিশ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে ঢাকা ব্যাংকক ঢাকা রুটে একশো চৌষট্টি আসনের বোয়িং সাতশো সাঁত্রিশ আটশো এয়ারক্রাফ্ট দিয়ে ফ্লাইট পরিচালিত হবে বোয়িং সাতশো সাঁত্রিশ আটশো এয়ারক্রাফ্টে আটটি বিজনেস ক্লাস একশো ছাপ্পান্নটি ইকোনমি ক্লাসের আসন ব্যবস্থা রয়েছে চলতি মাসের মধ্যে আরও একটি বোয়িং সাতশো সাঁত্রিশ আটশো এয়ারলাইন্সের বিমান বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে দর্শক এবার দেখবেন মিলিনিয়াম খেলা সংবাদ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দ্বাদশ আসরের নিলাম বসবে আঠারোই ডিসেম্বর সে নিলামে উঠবেন এক হাজার তিন ক্রিকেটার এর মধ্যে ভারতীয় সাতশো জন এবং বিদেশি দুশো জন 
বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন 10 বাংলাদেশী ইতিমধ্যে খেলোয়াড় ধরে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়ার কাজ সেরে ফেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো বাকি আছে 70 জনের জায়গা এই জায়গায় লড়বেন 1003 ক্রিকেটার এর মধ্যে 800 ক্রিকেটারেরই অভিষেক হয়নি প্রথমবারের মতো আইপিএলে ভারতের 9টি রাজ্য থেকে ক্রিকেটার নিবন্ধন করেছেন রাজ্যগুলো হলো অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর বিহার মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম সিকিম উত্তরখণ্ড ও পুদুচেরি নিলামের জন্য বিদেশি তালিকায় সবচেয়ে বেশি 59 খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 35 জন অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় সর্বোচ্চ 33 জন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এছাড়া শ্রীলঙ্কার 28 টেস্ট সিরিজে নবাগত সদস্য আফগানিস্তানের 27 নিউজিল্যান্ডের 17 ইংল্যান্ডের 14 বাংলাদেশের 10 জন এবং জিম্বাবুয়ের 5 ক্রিকেটার নিবন্ধন করেছেন এ তালিকায় একজন করে খেলোয়াড় আছেন হংকং আয়ারল্যান্ড নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্রের তবে প্রাথমিক তালিকায় কোন কোন ক্রিকেটার আছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়নি এখান থেকে চূড়ান্ত তালিকা বের করা হবে ওয়ান ডে দলে জায়গা পাকা নয় এখনো সর্বশেষ সিরিজে রানও পাননি সেই রবম্যান পাওয়েল পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার চোটের কারণে টেস্ট সিরিজ খেলতে না পারা নিয়মিত অধিনায়ক জেসন হোল্ডার থাকছেন না বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজেও ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক করা হয়েছে পাওয়েলকে শুধু হোল্ডারে না থাকাই নয় এই সিরিজের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের আগে ঘোষিত দলে পরিবর্তন এনেছে আরো বেশ কিছু তবে আরো অনেক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের মতো লুইস বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সই করেননি বিশ্ব জুড়ে টি-20 লীগগুলো নির্বিঘ্নে খেলার জন্য এই সপ্তাহে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাহাতি ওপেনার আলোচনা করবেন বোর্ডের ক্রিকেট পরিচালক জিমি অ্যাডামসের সঙ্গে দাপুটে জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে বার্সা প্রথম লিগে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা ফিরতি লিগে কুলতুরা লেওনেসাকে উড়িয়ে বাকিটা সারলেন কাতালানরা খরবা শক্তি দলটিকে 4-1 গোলে বিধ্বস্ত করে দুই লেগ মিলিয়ে 5-1 ব্যবধানে এগিয়ে শেষ ষোলে উঠেছিল তারা প্রথম লিগে কুলতুরা লেওনেসার ডেরায় 1-0 গোলে জিতেছিল বার্সা সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে বুধবার রাতে নিজেদের দুর্গ ক্যাম্প নুতে খেলতে নামেন ব্লাউগানারা এদিকে বসে রাখা হয় লিওনেল মেসি সহ নিয়মিত একাদশের অনেককেই তবে সাফল্য পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি 18 মিনিটে ইভান রাকিতিচের পাস ধরে নিশানা ভেদ করেন মুনির এল হাদ্দাদি এগিয়ে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে বার্সা ফলে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে সময় লাগেনি 26 মিনিটেই সেই রাকিতিচের বাড়ানো বল ধরে বজ্রগতির শটে ব্যবধান নিয়ে দ্বিগুণ করেন ডেনিস সুয়ারেজ এরপর একের পর এক আক্রমণের প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন স্বাগতিকরা তবে গোলের দেখা মিলছিল না অবশেষে প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে হেডে কিনারায় বল পাঠিয়ে স্কোর লাইন 3-0 করেন মালকাম সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার আমেরিকার পাঁচ প্রেসিডেন্ট সম্মান জানিয়েছেন প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশকে জাপান উপকূলে দুই মার্কিন বিমানের মধ্যে সংঘর্ষ নিখোঁজ ছয় পরমাণু চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পাল্টাপাল্টি হুমকি অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে ক্ষমতাসীনরা বললেন ডক্টর কামাল হোসেন খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা ফিরে পেতে কমিশনে আপিল এবং আইপিএল এর নিলামে দশ বাংলাদেশি ক্রিকেটার এই ছিল মিলিনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়াও যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ডট ও আর জি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মিলিনিয়াম টিভির সঙ্গে থাকুন আল্লাহ হাফেজ